ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു എല്ലാവർക്കും കാണാനും കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓഡിയോ വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലിയർ അല്ലേ നമസ്കാരം നമസ്കാരം യെസ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ജി എസിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും എൽ ജി എസ് മാത്രമല്ല ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹായ് യെസ് രമ്യ മായ സുർമിന ഹായ് നമസ്കാരം അനന്തു നമസ്കാരം അശ്വതി ഹായ് മയിൽപേലി തുണ്ട് നമസ്കാരം മയിൽപേലി തുണ്ട് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിർബന്ധമായിട്ടും എൽ ജി എസ് എൽ ഡി സി ഇനിയിപ്പോ എൽ ഡി സി വരുന്നുണ്ടല്ലോ എൽ ഡി സി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഷിൻജൻ നമസ്കാരം ഈ വർഷം കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ടോപ്പിക്സ് വിത്ത് പ്രൂഫ് ആണ് ഹായ് ഗിരിജ ഹായ് 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 അപ്പം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ തന്നെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോട്ടോ ചോദ്യം യെസ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ആൻസർ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുക നമോവാദം എല്ലാവർക്കും നമോവാദം നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഒരു തൊഴിൽ ജന്യ രോഗം ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സിയില് ഒരു ചോദ്യം ഷുവർ ഷോർട്ട് ആണ് അല്ലെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഹീമോഫീലിയ എം ഫീസിമ സിൽക്കോസിസ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഇതില് ഏത് രോഗമാണ് തൊഴിൽ ജന്യ രോഗം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഇപ്പോൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആൻസർ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ നിന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാം ഷിൻജൻ ഗിരി മായ പ്രതീഷ് യെസ് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ സംഗീത യെസ് ഓപ്ഷൻ സി സിലിക്കോസിസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശരിയാണ് എന്താണ് തൊഴിൽ ജന്യ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു തൊഴിൽ ജന്യ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ ജന്യ രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല മേഖലയിലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ അപ്പം ആ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് തൊഴിൽ ജന്യ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളുടെ വ്യക്തമായി എസ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് നിർബന്ധമായും ഇത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ എന്താണ് തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെയാണ് എന്ത് തൊഴിൽ ജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ നോക്കാം കൽക്കരികളില് അല്ലെ കൽക്കരി ഖനികളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖമാണ് നോക്കിക്കേ ന്യൂമോകോണിയോസസ് എന്താണ് ന്യൂമോകോണിയോസസ് അപ്പോ ആ കൽക്കരി എന്തായിരിക്കും ഖനിയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുവാണ് അല്ലെ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകും ആ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ സ്വർണം ടിന്ന് മൈക്ക ഖനികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്വാറി മൺപാത്ര നിർമ്മാണം സിറിയാമിക്സ് എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സിലിക്കോസിസ് കണ്ടോ സിലിക്കോസിസ് ഓക്കെ സിലിക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ആസ്ബറ്റോസ് ഫാക്ടറികളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആസ്ബറ്റോസിസ് തുടങ്ങിയ തൊഴിലാളി ജന്യ അല്ലെ തൊഴിൽ ജന്യ രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആ മേഖലയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് തൊഴിൽ ജന്യ രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൽക്കരി ഖനിയിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ന്യൂമോകോണിയോസിസ് അതുപോലെ സ്വർണം ടിന്ന് മൈക്ക ഖനികളിൽ 
ഇവിടെ നോക്കിക്കേ സിലിക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം തൊഴിൽജന്യ രോഗങ്ങളാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടേ യെസ് ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കണ്ടതാണ് നവംബർ പതിനാല് ഈ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നവംബർ മാസത്തിൽ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മളുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഒക്ടോബറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അടുത്ത മാസത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിന്റെ ലോഗോ ഏതാണ് ചുവപ്പ് വൃത്തം നീലവൃത്തം പച്ചവൃത്തം മഞ്ഞവൃത്തം നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു യെസ് ഷഞ്ചൻ ബി പറയുന്നുണ്ട് നീലവൃത്തം പറയുന്നുണ്ട് മായ ബി പറയുന്നുണ്ട് ആ സംഗീത ബി പ്ര പറയുന്നുണ്ട് യെസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആൻസേഴ്സും കമന്റ് ചെയ്ത് പോവാ കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അനന്തു ആ നീലവൃത്തമാണ് അല്ലെ യെസ് അത് നീലവൃത്തമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് ചോദ്യം ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി നീലവൃത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നവംബർ പതിനാല് എന്താണ് നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ രമ്യ ഹായ് രമ്യ ഹായ് 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾ അർഷത ചുവപ്പല്ലടാ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതായത് പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് നമുക്ക് പ്രമേഹം ടൈപ്പ് വണ്ണിന് കാരണമാകുന്നത് ഓക്കെ പ്രമേഹ അതായത് നമുക്കറിയാം ഷുഗർ ഷുഗർ പേഷ്യൻസ് ഷുഗർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻസുലിന്റെ തകരാറ് മൂലമാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം അരുട രക്താണുക്കളും ശ്വേത രക്താണുക്കളും ആർ ബി സിസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഇൻഫോസൈറ്റുകൾ പാൻക്രിയാസിലെ ബീറ്റാ കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ഇത് ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള രീതിയിൽ ബയോളജിയിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ആവശ്യമായ അളവിൽ ഇൻസുലിൻ നൽകുകയാണ് ഇതിന്റെ ചികിത്സ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദ്യം വരാം ലക്ഷകോശങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ടൈപ്പ് ടുവും അപ്പൊ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും ടൈപ്പ് വണ്ണിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അതായത് ഇൻസുലിന്റെ തകരാറാണ് ടൈപ്പ് വൺ ലക്ഷ്യകോശങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മൂലമാണ് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് പൊണ്ണത്തടിയും ജീൻ തകരാറുമാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങളാവുന്നത് വ്യായാമവും ആഹാര നിയന്ത്രണവും ആവശ്യമെങ്കിൽ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം മൂലം ഈ രോഗാവസ്ഥയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നവംബർ പതിനാല് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ നവംബർ പതിനാല് എന്താ തീയതി പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മളുടെ ബയോളജി പരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നവംബർ ഫോർട്ടീൻത്ത് നമുക്ക് ചാച്ചാജിയുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായിട്ടാണ് അല്ലെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും അല്ലെ ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും ഡയബറ്റിക് ഫെഡറേഷനും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രമേഹ രോഗത്തിന് തീരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന് എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിന്റെ ലോഗോ എന്ത് കളറാ ബ്ലൂ സർക്കിൾ ആണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്ത പി എസ് സി ഈ കഴിഞ്ഞ എക്സാമില് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രമേഹം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻസുലിന്റെ ഉൽപാദനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹത്തിന് കാരണം ശ്വേത രക്താണുക്കളായിട്ടുള്ള ടീ
ഓക്കെ ആണല്ലോ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോവാം യെസ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നോക്കാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യനിലെ പ്രധാന വിസർജ അവയവം വൃക്കകൾ ത്വക്ക് കരള് ശ്വാസകോശം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രധാന വിസർജ അവയവം പെട്ടെന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ സുറുമിന രമ്യ അനന്തു പ്രതീക്ഷ വൃക്കകൾ പറയുന്നു പ്രതീക്ഷ ഷഞ്ജൻ വൃക്ക പറയുന്നു ആ ഇനി പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ത്വക്ക് വിസർജ അവയവമാണോ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് പക്ഷെ പ്രധാന വിസർജ്യ അവയവം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ വൃക്കകളാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ വൃക്കകളാണ് വൃക്കകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിസർജ്യ അവയവം ഓക്കെ കരളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ അമോണി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അമോണി അമോണിയുടെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാടാ അത് കരളിലാണ് അല്ലെ യെസ് ശ്വാസകോശം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പ്രണവെ അല്ലെ നിതിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെളിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആണ് ആ ആണമായ ആണ് ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് യെസ് വൃക്കകളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൃക്കകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും മാലിന്യങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ ജലസന്തുലനം ലവണ സന്തുലനം പി എച്ച് ക്രമീകരണം ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ വൃക്കയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മളുടെ ഒരുപാട് മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഇത് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം ഈ പറയുന്ന നമ്മളുടെ ബോഡിക്കകത്ത് ഒരു ഇന്റേർണൽ ഇക്ലിബറിയം അല്ലെങ്കിൽ ആന്തര സമസ്ഥിതിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവിടെ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൃക്കകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ആ വൃക്കകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാത്തിനെയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് അല്ലെ ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പുറന്തള്ളി നമ്മളുടെ ജലത്തിന്റെ വാട്ടർ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി നോർമലാക്കി അതുപോലെ മിനറൽസ് പി എച്ച് ഒക്കെ ഓക്കെ ആക്കി ആന്തര സമസ്ഥിതി പരിപാലനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഒരു നോർമൽ ലേറ്റിലേക്ക് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വൃക്കകളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ വൃക്കകളുടെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർത്തു വെച്ചിരിക്കണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ആ വിസർജ്യ അവയവം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഏതാണ് നമ്മളുടെ വൃക്കകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക നാളെയും എല്ലാ ദിവസവും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മളുടെ സെഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പോ നമ്മളുടെ അഡാ ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എക്സാംസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റേറ്റ് എക്സാംസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൽ കേരള സെലക്ട് ചെയ്യാം കേരള പി എസ് സി സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കേരള സെലക്ട് ചെയ്യാം കേരള പി എസ് സി ഹൈക്കോർട്ട് എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ടീച്ചിങ് എസ് എസ് സി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മളുടെ ആപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ പാക്കേജിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേരള മഹാ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാക്കേജ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് കേരള പി എസ് സിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് എസ് എസ് സിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് റെയിൽവേയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി അണ്ടറിൽ വരുന്നത് എല്ലാം സിംഗിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കോഴ്സ് അടാ എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ കയറുക ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ
ഹെൽപ്പിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈ നയൻ സെവൻ ഫോർ വൈ നയൻ സെവൻ ഫോർ ഈ ഒരു കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം ചിൽദൻ ബബായ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ ബബായ്